recent game just came out. Good. Cultic. Uh, FPS uh, taken inspiration oh, from Resident Evil 4 and Blood. And I have uh, the man himself responsible for this game. If you would like to introduce yourself. Hey everybody, I'm Jason uh, or Jasaz. I'm the David. Die liefern auch nach Deutsch, Deutschland. Kannst, ich weiß, wenn ich hier das mit soll ist oder so, aber die liefern auch nach Deutschland. Okay. Ich hatte vor, mal, vor Jahren mal dieses, äh, diese, dieses Speedrunning Buch von Omni Gamer bestellt. Hat zwar lange gedauert, aber ich habe es irgendwann erhalten. So, willkommen zu, Ke zu Cultic. Das ist ein Spiel das sich an dem 90er-Jahre-Shooter Blatt orientiert. Und wir sehen auch schon, die schnellste Fortbewegungsart und Weise ist einfach, dass wir fröhlich durch die Gegend treten und damit irgendwie die Gravitation außer Gefecht setzen. Und jetzt haben wir auch schon die erste Waffe eingesammelt. Äh, schau genauer hin. Schau mal, was, der, was die weibliche Figur im Arm hält. Einen männlichen Fuchs oder Wolf, wie auch immer. Das ist der VTuber, der eigentliche. Das kenne ich von Barrow her, als der noch äh, VTuber war. Da war es auch so, dass, die, dass sein Avatar eigentlich der Panda war. So, wir haben Dynamit. Ruhig die Gegend werfen und äh, über die in den Abgrund springen, in die Axt aufnehmen. Das ist jetzt gerade äh, super Sliden, was wir da machen. Haben um, den Old Key eingesammelt. Wir müssen jetzt diese sich überzeugen, dass es doch besser ist, tot zu spielen. Ja, so we have a $10 donation from Bug Doctor who says Cultic is a run with bonkers movement and it's been a blast watching Wolf run it over the past few months. Good Thank you, Bug Doctor. Okay. Man sieht auch schon, wie kaputt die Spielphysik ist. Das wird einfach durch dieses Treten so, so große Geschwindigkeit aufnehmen können und so. So, ein Long Jump. Ein bisschen looten und upgraden. Und denn wir brauchen eine gute Schrotflinte. Yeah, so Cultic has a, a small, like, linear upgrade system for the weapons, um, kind of akin to, like, Resident Evil 4 system. Um, but most of the weapons have a, an upgrade on their tree that slightly changes the function of the weapon. Um, and so... Um, and and the and it actually has this the amount of physical force that's dealt. Danke dir, Taros. Ich äh, werde nachgucken oder einer der anderen kann nachgucken, dass ich das dann nach dem Run äh, vorlesen werde. So. Wir sind jetzt übrigens auf einem Schiff, falls ihm das noch nicht aufgefallen ist. Wir wiegen sehr schnell durch diese Schächte, dass es keine Brennmarken gibt oder Brandblasen. Sammeln diverse Items aus. Also ist, dieser Riss ist, wir wegen uns schnell durch das Spiel, dass halt die. Der macht so ein bisschen diese Pixeloptik mehr, äh, bemerkbar. Also negativ merkt man, weil man dadurch halt nicht genau erkennen kann, okay, was hat er jetzt eingesammelt und so. Die großen Regeln. Ja. Die Shotgun hat übrigens auch noch einen weiteren Zweck. Wir können sie an, einem, an bestimmten Stellen nach unten feuern und dadurch kriegen wir einen schönen Boost nach oben. Uh, thank you, Jason, for all your accessibility options, by the way. Yeah, absolutely. And that's it. So, und damit haben wir das zweite Level geschafft, das ist Shipyard. Und damit geht es jetzt in uh, die Mainstadt. The Mine Town. And, uh, lower bridge that also spawns, uh, these und danke, Dorian, und danke, Skatti, die fürs Raussuchen der Spende von Taros Modus. Ich werde das, wie gesagt, nach dem Run vorlesen. Okay. Fröhlich durch den Schwarzwald flitzen, kicken, treten, wie auch immer. 
I'm gonna head through this secret in the back here. We have to blow it open. And pick it up a few Dynamite as Meinungsverstärker. This area is very dangerous. There's an enemy. You probably saw me kill it in uh, the shipyard level. Und ja, die gehe ich hier mal ignorieren wir. Unser Ziel ist halt nach ganz oben zu gehen, die Schalter zu aktivieren, jetzt gehen wir halt wieder runter. Und nehmen den Geheimgang. Map complete. Wir sind jetzt in der Mine. Das Spiel ist von 2021 und orientiert sich halt an Blood. Blood ist auch ein boomartiges Spiel aus den 1990er Jahren. Also früher 1990er Jahren. Autoschalter aktivieren. Nur, dass du bei Doom nie so flüssig durch die Gegend gesprungen bist, sondern halt sehr, ja, was soll ich sagen, was halt sehr fest am Boden verankert. Für die, ja. Aber im Vergleich dazu ist die Knüpfung für die doch ein bisschen lahmarschig. Auch wenn ich die Knüpfung für die halt wirklich sehr gerne mag. Tauchen jetzt gerade. Schießen auf Gegner noch ehe sie überhaupt auftauchen. Wir waren eben kurz außerhalb des Wassers jetzt irgendwie nicht mehr. Und wir haben tauchen. Checkpoint erhalten, einen Shot Jump Jump Shot Ganz Schatten haben über den Abgrund, war das glaube ich ihm. Öffnen. Hallo Ziru. Also man sieht halt wirklich den, den, den Skill, den Chaos Wolf hat. Das hat einfach die Gegner schon abknallt, ehe sie überhaupt, ja, teilweise äh, spawn. So, wieder ein Long Jump, ignorieren die Gegner. Quetschen durch, diese, durch diesen eigentlich äh, abgesperrten Zugang, nehmen den Lift nach oben. Und da haben wir auch wieder diesen Shotgun Jump gesehen, der uns nach oben katapultiert hat, direkt in die, da, in die Level End Zone. So, jetzt sammeln wir hier Leute Items ein. Da haben wir auch eine neue Waffe, eine ähm, Wieder ein bisschen Dynamit als Meinungsverstärker. Jetzt haben wir einen Bosskampf. Aber zunächst müssen wir halt diese... Ja. Kapelle reinigen. Eine lauter laute Gegner und so, das geht doch nicht. So, wird der Dynamit als Meinungsstärke eingesetzt. Ist halt wirklich sehr praktisch bei diesen Gegnern mit den Schildern. I just happened to see a comment in the chat. Uh, this is a Sten, a Sten Mark es ist, es hat so einen gewissen Retro-Charme, finde ich, zu Das macht mal was, ja. Ein bisschen traurig, dass ich nicht kommentieren kann, aber ich brauche meinen Schlaf. So, at any time, you can press Z by default to toss out a bundle of TNT unlit. And then you can just shoot it to detonate it. Äh, Leon, ich würde nicht behaupten, dass Kaltig ein Trash-Game ist. Sorry. Ich habe mir heute ein paar Trash-Games angeguckt, weil ich die kommentieren werde. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. 
because you can take out enemies with shields without having to switch to a weapon that penetrates the shields or anything like that. Just a quick toss and they're gone. Ja, eine Seamliste wird immer wieder länger. Ja, 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 das Problem kenne ich. Das Problem kenne ich. Das Problem kenne ich zu Genüge. Und immer wieder Dynamit als Meinungsverstärker. Uh, Alexandor, das ist schon, so schon krass und schnell, so schön, so schon krass schnell und ziemlich beeindruckend, dass man Tester wohl noch rausholen würde. Perfektes Movement. Oder dass er mal eben kurz vor sich die Gegend geht. Ich meine, bedenkt bitte, die Kategorie heißt Any Percent Inbounds. Das heißt also, Out of Bounds Sachen sind verboten. Und wenn Out of Bounds Sachen verboten ist, wie krank sind diese Out of Bounds Sachen dann? Ist die Ausnahme. Übrigens, das war ein Bosskampf. Äh, ja, das, wir haben den, wir haben einfach das in der Mitte gesprengt, dass er schon lag und ja, dadurch, dadurch ja. war das kein Thema. Sie Asylum Grounds. Fröhlich durch die Gegend kicken, treten. Yeah, that is one th one thing that makes uh, a lot of the speed tech possible is the fact that Coltic doesn't uh, the enemies don't hit scan. All the projectiles have travel time, um, so moving quickly, circle strafing, using the dodge and slide, all that kind of stuff is is uh, a good way to avoid getting turned into Swiss cheese. Okay, so um, the tech here that uh, I'm going to be using is just simply called. A äh, uh, Dr. Stone TV, TV, die Zuschauerzahlen, absolut kein blassen Dunst. Und Spendenzahlen, es kommt dann nicht darauf an, wie die Spende aktuell ist, es kommt darauf an, wie die Spende am Ende aussehen wird. Das wird dann interessant werden. Momentan würde ich sagen, ja, sind so im Not. Also so, wie zu erwarten. 177.000. Kann noch ein bisschen was geschehen. Okay, das sah immer so, als ob das Spiel gecrashed ist, aber nein, das war ein Glitch. So what happened there is they saved midair um, and then loaded that save and jumped again. It's a very slow method of ascending, but it can be. Ja, also vor allen Dingen am Wochenende wird's krass abgehen. Wie gesagt, es kommt nicht darauf an, wie aktuell der Spendenstand ist. Das ist volatil. Momentan habe ich das Gefühl, es läuft. Die äh, Incentives werden alle gematcht. Das ist auch nicht immer der Fall. Ähm... Ja, also ist durchaus was drin. Diese Jump Kicks. Right. And chat, I want you to do two things, so let's not get killed by that. First, stay cute and Jetzt remember that, that bell notification. To know uh, muss die Glocke dann irgendwie anschießen, oh, sie läuten. Nice Und plötzlich ist dieses Teil in Flammen. Und uh, ja, wir gehen nach unten. Oh, no, he's coming with you. My elevator. All right. Baby Blue. Ich hoffe, der Schlaf war wirklich erholsam. Jetzt geht's, geht's, geht's so schnell, da kommt man nicht hinterher. Einfach Tür öffnen, Sachen einsammeln, die Knick ignorieren wir. Um, so the reason they go straight for the door like that is um, when enemies in Cultic request a new path for the pathfinding, um, they get put into a queue. Um, and so since you're not killing anybody, you've probably got like 140 enemies trying to path to you right now. Um, and so when those guys first see you, they get their first path, which you're in the doorway. 
Um, so it's probably just taking a second for them to get a new path back from the pathfinding system. And so as far as they're concerned, they're just heading for the door. Hmm. Yeah, we are... That poor guy. Kurz vom Ziel sind wir jetzt gleich. Needed his med kit. We gotta say he topped off in here. Unser Mann hat die letzten Schlüssel auf. Getting very close to the end here. Livestream, Ausrufezeichen, äh, Programm und dann äh, wird hier die Frage beantwortet, indem du nachguckst. Weil da stehen alle Spiele drin, die äh, kommen. Nur bitte verzeiht, dass ich das nicht auswendig weiß, weil es gibt bei einem GDQ über 100 Runs und da sich im Einzelnen zu merken, wann welcher kommt, ist hier unmöglich. Die Ritualkammer, das letzte Level. Wir upgraden die Schrotflinte. Und das ist der Boss. Im Prinzip, äh, ja, wir sehen halt, sobald die Öffnung äh, ist, Meinungsverstärker reinschicken. Und dann halt draufhalten, zwischendurch Muni und, ge und äh, Gesundheit aufsammeln. Also sie Abonnum Abomination ist halt kein großartig gefährlicher Endboss. Also da gibt's schlimmere und bessere. Und das war Kaltik. Die Zeit ist 15.56. Oh, nice. Vier Sekunden über PB. Das ist ordentlich. Das ist sehr ordentlich. Ich weiß noch nicht mal, wo er Zeit gelassen hat. Ein sehr meinungsstarker Rahmen. Ist der Dorfus im Commentary dabei? Auch das beantwortet dir dein Schedule, das Schedule. Also Dorfus wird, glaube ich, noch ein paar Mal was kommentieren. Taros! hat 25 Dollar gespendet. Mit dem Text einfach nur Danke für die immer gute Unterhaltung und die Mühen, die ihr jedes Mal in den Nullsteam steckt. An einer von Germans ein dreifach donnerndes Rummel, Rummel, Rummel. Vielen herzlichen Dank, Taros Modus. Und Ciro, vielen herzlichen Dank für den Sub. So, und jetzt sehen wir noch Flash Percent. Das ist wohl ein ein besonderer Trick. Da hat wohl was nicht ganz geklappt. In what term did you coin for this strategy? Void Flash this wird jetzt Void Chaos Flash. Wolf zeigen. Any one of these stalls will work. Love it. You stand on the seat again. Oh. Hey, don't bother me. Sink down into the bowl. Seht Schafe, David. Das soll auch helfen. Äh, ich glaube, diese Toilette hat ihn out of bounds gebracht. Ja, er ist out of bounds. Nice. Und das ist es. Yeah, the uh, the toilet has a very kind of a complex collider on it because um, you can put stuff inside the toilet and flush it and then eventually clog the toilet. Um, and sliding into that collider can just make some weird things happen as the game is trying to snap the player to the ground. Well, that's all for me. I want to 